কমিউনিটি স্বাস্থ্য সেবায় বৈশ্বিক সহায়তার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে সুষ্ঠু নির্বাচনের তাগিদ যুক্তরাষ্ট্রের সাত বছরই শত কোটি টাকার মালিক সাভার উপজেলা ছাত্রলীগ সভাপতি আতিক মাসে আয় ত্রিশ লাখেরও বেশি সাজা না দেয় কৃত্রিম সংকটে অস্থির বাজার বলছে ক্যাব আমদানি সিন্ডিকেট ভাঙার পরামর্শ অর্থনীতিবিদদের মামলসিংহ নয় আসনে আলোচনায় আওয়ামী লীগের সালাম তুহিন দ্বন্দ্ব ধারাবাহিকতা রাখতে নতুন মুখ চায় তৃণমূল এবং রাজধানীর সড়কে যেন অনিয়মই নিয়ম মগবাজার উল্টো পথে যান চলাচল বাড়ছে যানজট নষ্ট হচ্ছে কর্মঘণ্টা উন্নয়নশীল দেশগুলোর কমিউনিটি স্বাস্থ্য সেবায় বৈশ্বিক সহায়তার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের আটাত্তরতম অধিবেশনের সাইডলাইনে কমিউনিটি স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের এক অধিবেশনে তিনি এ আহ্বান জানান এর আগে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একই দিন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের আন্ডার সেক্রেটারি উজরা জিয়া এবং কাউন্সিলর ডেরেক সোলেতের সঙ্গে বৈঠক করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র সচিব বৈঠকে বাংলাদেশে আবারও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের তাগিদ দেয় যুক্তরাষ্ট্র সাইদুল্লাহ ডেস্ক রিপোর্ট যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে চলছে জাতিসংঘের আটাত্তরতম সাধারণ অধিবেশন যেখানে যোগ দিয়েছেন বিশ্বের একশো চল্লিশটি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানরা মঙ্গলবার অধিবেশনের সাইডলাইনে কমিউনিটি স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের এক অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নয়নশীল দেশগুলোর কমিউনিটি স্বাস্থ্য সেবায় বৈশ্বিক সহায়তার আহ্বান জানান কমিউনিটি ভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবাকে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবার চাবিকাঠি হিসেবে আখ্যায়িত করেন তিনি এর আগে সোমবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিচালক তেদ্রস আধানম গ্যাব্রিওসিস এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় সার্বিক স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের প্রশংসা করেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান এদিন অধিবেশনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কর্মসূচি নিয়ে গণমাধ্যমকে ব্রিফ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন এ সময় সরকার অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে বদ্ধপরিকর বলে আবারও জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী অভিযোগ এর আগে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের কাউন্সিলর ডেরেক সোলেটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বৈঠকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন জলবায়ু পরিবর্তন মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র রক্ষার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে নিজের সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে জানান সোলেট একই দিন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের আন্ডার সেক্রেটারি উজরা জিয়ার সাথে বৈঠক করেন পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন এ সময় আবারও বাংলাদেশে অবাধ নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের তাগিদ দেয় যুক্তরাষ্ট্র উপজেলা ছাত্রলীগ সভাপতি হয়ে সাত বছরে শত কোটি টাকার মালিক বলছি সাভার উপজেলা ছাত্রলীগ সভাপতি আতিকুর রহমান আতিকের কথা চারটি প্রসাদ সম বহুতল বাড়ি পাঁচটি বড় প্লট বিলাসবহুল কয়েকটি গাড়ি ও ব্যাংকের সঞ্চয় কোটি কোটি টাকা সবই গড়েছেন সাত বছরে সাভারে চাঁদাবাজি টেন্ডারবাজি নিজ এলাকার ডিশ ইন্টারনেট ও বালির ব্যবসা সবই জোর করে দখলে নিয়েছেন ছড়ান ভয় আর আতঙ্ক কথিত ছাত্র হয়ে মাসে আয় ত্রিশ লাখেরও বেশি অনুসন্ধানের বিস্তারিত জানাচ্ছেন ফখরুল ইসলাম আতিকুর রহমান আতিক দু সাল থেকে সাভার উপজেলা ছাত্রলীগ সভাপতি বিলাসি বহু বাড়ি গাড়ি সম্পদ দাপট চলনে বলনে সাভারের অঘোষিত রাজপুত্র সাত বছর আগেও এই আতিক সাভার রেডিও কলোনির ভাটপাড়ার প্রায় পাঁচ শতাংশের এই টিনশেড আধা পাকা বাড়িতে থাকতেন পিতার সারা জীবনের সম্বল মাত্র দুটি প্লট 
सभापति हम फूले फेपे बाड़े परिवार सम्पद बाड़ी गाड़ी प्लट बैंक जमे कोटी कोटी टाक पेचने तकान जो नहीं गार्मेंट्स चाकरी ड़े दें पिताओ प्रथम संगठन गठनतंत्र लंघन कर लाइसेंस नीन ठिकदारे निज नाम भागिए नीन साभारे सब ठिकदारी जहांगीरनगर हाउजिंग पितार नाम कैक कोटी टाइम बारो शतांश प्लट साभार बाड्डा मौजार एगारश चुवान्न दागे दुहजार षोलो साले कें तीन दशमिक एक दु शतांश जमी आतिकुर रहमान आतिकर आधिपत्य विस्तार केंद्र तेर शतांशर ऊपर भाटपाड़ार एक विलशबहुल अफिस कैक कोटी टा मूल्य जमीटी मालिक फारूकुल का जोरपूर्वक कैक लाख लिखे नीन दुहजार सतर साले आतिक ग्रामे बाड़ी मानिकगंज तेवत बन जमाइर नामे कें आठ बीघार ये बागान बाड़ी नामे बेनमे और जमी क्या स्थानीय ठिकदारे छाड़ा बैध आईने क्योंकि त्रिश बचर बयसी एक सन्तान जनक छात्र नेता आतिकर एत सब सम्पद बचरे साभार भाटपाड़ा अन्न बालुर व्यवसाओ दखले व्यवसा कर डिश इंटरनेट व्यवसा दखल कर मासे आय कर पांच थ छाख टाक साभार थाना स्टैंड रेडियो कलोनी पर्त पर और फुटपाथर मासिक लाख लाख टाक चाँदा जाए आतिकर पकेटे छात्र नेता आतिक चढ़ें हेरियर सह निजे बेस कैकटी दामी ब्रैंडर गाड़ी साभार छात्रलीगर पद वाणिज्य कर लाख लाख टाक हाथी नार अभिजुक रही है आतिकर बिुदे पुलिस हमला सह नान अभिजुके दुहजार अठारो साले छात्रलीग थ स्थायी बहिष्कार प्रभाव खाटिए आबो सभापतर पद फिर पान आतिक निजे विपुल सम्पदे निरापत छात्र नेता आवेदन करें लाइसेंसधारी अस्त्र से बचरे आय देखिए कोटी टी एस विषय जानते चाहले सरसि उत्तर दीते राजी हन आतिकुर रहमान आतिक गार्मेंट्स चाकरी ड़े आतिकर पिता मोहम्मद यूसुफ एलिक खुले बस मानवाधिकार संगठन एम असंगतिपूर्ण आयर जो क्षमतार अपव्यवहार के दुषल टीआईबी जे भाव सम्पदर मालिक हो कृत्रिम संकट तैरी मत दाम बजार अस्थितिशील कारी नाम मात्र जरिमाना और कारदंड ना दे नियंत्रण थकना मन कर दाम निर्धारण कृषि प्राणी सम्पद मंत्रालय आगे बसि दाम बिक्री हम पन्न्य एर मध्य प्रति के जी आलू खुचरा बजारे पैंत छत्तीस टाक निर्धारण कर दिल बिक्री हे पैंतालिस पंचाश टा दरे एक ही भाव हालीपति आठचल्लिस टीम बिक्री हे पंचाश थ बावन्न ट सर्वोच्च पयषट्टि ट पेज बिक्री हे पचाशी थ नब्बे टाकाय एकश ऊनसत्तर ट सयाबीन तेल बिक्री हे एक सत्तर थ एक चुआत्तर टाकाय एकश त्रिस ट खोला चीनी बिक्री हे एक चल्लिस टाकाय एर साथ जुक्त हो तरलिखित तो गैसर दाम बृद्धि बीईआर सी बारो के जिर प्रति सिलिंडार गसर दाम एक हज़ार दुश चुराशी टाक निर्धारण कर ले बजारे बिक्री हे एक हज़ार तीन सौ पंचाश थ एक हज़ार छश ट आगस्ट मासे खाद्य मूल्य स्फीति छो बारो दशमिक चुवान्न शतांश जा गल एगारो बचर मध्य सर्वोच्च एम अवस्था चलते थकले सामग्रिक परिसिति और खराब हार आशंका कर विशेषज्ञ 
সেটা কিন্তু আপনার দ্বারা দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে আমদানি রপ্তানি যে গ্যাপটা কমানো দরকার রিজার্ভের যদি ক্রাইসিস হয় তখন আপনার রিজার্ভের ক্রাইসিস থেকে আপনি ইম্পোর্টও করতে পারবেন না যেমন ওই যে শ্রীলঙ্কাতে যেরকম হয়েছে অলমোস্ট সিমিলার হবে এগুলি যারা করতেছে এই যে পণ্য মূল্য কত তার মূল্য তালিকা রাখে না ইচ্ছা মতো বিক্রি করতেছে মেমু দেয় না এগুলির জরিমানা কিন্তু পঞ্চাশ হাজার টাকা অথবা এক বছরের সাজা অথবা উভয় দণ্ড আজ পর্যন্ত একজনরও আমরা দেখি নাই যে পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা করছে কিংবা একজন তারা জেল জেল দিচ্ছে কিছু ব্যবসায়ীর পুরো বাজার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকে ভয়ানক বলছেন তারা যে স্টক মার্কেটে বড় ব্যবসায়ী সে সে আবার ব্যাংকেরও বড় ব্যবসায়ী সে আবার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিরও বড় ব্যবসায়ী তাহলে হোল ইকোনমিক সিস্টেমটা হি ইজ কন্ট্রোলিং চাবি তার কাছে তখন সে এই চাবি কিন্তু সরকারকে বিভিন্ন সময় বেকায় দেয় ফেলে এটা ফেলার সুযোগটা বন্ধ করার জন্য এখানে আপনার রেস্ট্রিকশান ইম্পোজ করতে হবে বিভিন্ন রেগুলেটরি ইনস্টিটিউশনগুলো যদি রুলস রেগুলেশন ফ্রেম করে এটার মধ্যে রেস্ট্রিকশান দেয় ইন দ্যাট কেস এটা পসিবল পণ্য আমদানি সিন্ডিকেট ভেঙে সবার জন্য উন্মুক্ত করার পরামর্শ তাদের হাতে কোনা যে পাঁচ ছটা কোম্পানি ছটা সাতটা কোম্পানি যে আমদানিটা করতেছি যে এটা ওপেন করে দেওয়ার দরকার সবাই কম্পিটিশান আসো আসা দেখা যাবে যে পণ্যের দাম অটো আপনি এমনিতে তখন বিক্রি করতে শুরু করবে যে কে কার আগে কত বেশি বিক্রি করবে বাজার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হলে সরকারের অর্জন ম্লান হয়ে যাবে বলেও মন্তব্য বিশেষজ্ঞদের সরকার একটা প্রশ্নের মুখোমুখি করার জন্য একটা শ্রেণী কাজ করতেছে এবং এদেরকে আইনের আওতা আনা দরকার মিরাজ মিজু দেশ টিভি ঢাকা সেপ্টেম্বর শেষ হতে চললেও কমছে না ডেঙ্গুর প্রকোপ এবার উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে শিশু মৃত্যুর হার রোগীর চাপে রাজধানী হাসপাতালগুলোয় আইসিউর বেড সংকট থাকায় আর সঠিক সময় চিকিৎসা না পাওয়ার রোগী মৃত্যুর অন্যতম কারণ এদিকে ডেঙ্গুতে একদিনে আরও সাতজনের মৃত্যু হয়েছে নতুন করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তিন হাজার সাতাশ জন বিস্তারিত নিয়াজ মোর্শেদের প্রতিবেদনে এ কান্না ও আর্তনাদ সন্তান হারানো মায়ের ডেঙ্গু কেড়ে নিয়েছে বড় মেয়ে আফিয়ার প্রাণ ডেঙ্গু আক্রান্ত ছোট মেয়ে তাসনিম আইসিউতে আর অসহায় বাবা মার এখন প্রতিটি ক্ষণ কাটে হাসপাতালের বারান্দায় মোবাইলে বড় মেয়ের ছবি দেখে বারবারই কান্নায় ভেঙে পড়ছিলেন আফিয়া তাসনিমের মা ঢাকা চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের নার্স রেহানা খাতুন তিন দিন আগে আফিয়া ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় রাজধানীর শিশু হাসপাতালে বড় মেয়ে আক্রান্ত হওয়ার একদিন পরেই ছোট মেয়ে আক্রান্ত হয় বড় মেয়ের জন্য আইসিউ খুঁজতে পাগল প্রায় হয়ে যান রেহানা সরকারি হাসপাতালে আইসিউ বেড না পেয়ে নিয়ে যান বেসরকারি হাসপাতালে সেখানে চিকিৎসা ব্যবস্থা ভালো না থাকায় আবার নিয়ে আসেন শিশু হাসপাতালে তবে এবার আইসিউর বেড পেলেও বাঁচাতে পারেননি বড় সন্তান আফিয়াকে এখানে কোনো আইসিউ ফাঁকা ছিল না আমি এখানে খুঁজে কোনো আইসিউ ফাঁকাই পাইনি ডাক্তার নিজেও আসা দেখছেন এখানে আইসিউ আছে কিনা কিন্তু যখন আমি আইসিউ না পাইছি তখন আমি বাইরে শুনছি যে ডেল্টার মধ্যে একটা আইসিউ ফাঁকা আছে আমি ওখানে যাব ওখানে বাচ্চা যখন এখান থেকে বের করে ওয়ার্ড থেকে নিয়ে গেলাম তখনই আমি বিপদে পড়ে গেলাম গ্যাস শুনি ডেল্টার মধ্যে কোনো আইসিউ নাই ডেঙ্গুতে এবার কয়েক গুণ বেশি হারে প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে শিশুদের এ জন্য শিশুর আক্রান্ত হলে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন বাবা মারা জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত শিশু মারা গেছেন প্রায় একশো তেপ্পান্ন জন হারানো ক্ষমতার বাইরে রোগী ভর্তি হলে অনেক সময় আইসিউ সেবা দিতে পারেন না হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ যা ঝুঁকি বাড়ায় রোগীদের আমাদের কিন্তু অ্যারাউন্ড একশো পঁচিশটার মতো রুগী ডেঙ্গু রুগী সবসময় ভর্তি থাকে এবং আইসিউতে আপনি যদি এখন যান দেখবেন যে বিশ নম্বর সিরিয়াল দিয়ে বসে আছে কাজেই তখন তারা নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে বাইরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে তারা একটা হাসপাতালে আইসিউ ম্যানেজ করে এবং সেখানে নিয়ে যায় বেসরকারি অনেক হাসপাতালে আইসিউ থাকলেও পরিচালনায় নেই দক্ষ লোক এই জন্য চাপ বাড়ে সরকারি হাসপাতালে ডেঙ্গু রুগীর ম্যানেজমেন্টের সবচেয়ে যেটা প্রয়োজন সেটা হলো ডিসিশন নেওয়া এক্সাক্ট ডিসিশন নেওয়া এরকম ম্যান পাওয়ার অনেক জায়গায় নাই সঠিক সময়ে রুগীর অভিভাবকরা সঠিক সিদ্ধান্ত না নিতে পারায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে বলেও জানান ঢাকা শিশু হাসপাতালের পরিচালক ঢাকা এবার দেশ টিভির বিশেষ আয়োজন দ্বাদশ নির্বাচন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ময়মনসিংহ নয় নান্দাইল আসনে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল সালাম ও স্থানীয় সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আবেদিন খান তুহিনের বিরোধ চরমে উঠেছে এতে অনেকটা ক্ষিপ্ত তৃণমূল নৌকার মাঝি হিসেবে আসনটিতে নতুন কাউকে দেখতে চাইছেন অনেক নেতাকর্মী এদিকে সালাম তুহিনের কোন্দলের সুযোগ নিয়ে মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন অন্য মনোনয়ন প্রত্যাশীরা প্রতিনিধি ইলিয়াস আহমেদের পাঠানো তথ্যচিত্রে বিস্তারিত
আসন্ন দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের হাওয়া লেগেছে মমেন সিং এর রাজনীতির পালেও মমেন সিং নয় নান্দাইল আসনটিতে স্বাধীনতার পর থেকে বিএনপি ও জাতীয় পার্টি জয় পেলেও বেশিরভাগ সময়ই দখলে ছিল নৌকার নির্বাচনকে সামনে রেখে এ আসনের সাবেক ও বর্তমান এমপির বিরোধ এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু নান্দাইল উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল আব্দুল সালামের সাথে বর্তমান সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আবেদিন খান তুহিনের বিভেদ পুরনো জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে সেই ক্ষত ঘায়ে যেন আবার নুনের ছিটা পড়েছে এই দুই হেভিওয়েট প্রার্থীর কুন্দলের সুযোগ নিয়ে মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন অন্য প্রার্থীরা দিচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতি নান্দাইলের আওয়ামী লীগের মধ্যে কণ্ঠ বিকণ্ঠ একজন আরেকজনকে দেখতে পারে না এক কর্মী আর এক কর্মীকে দেখতে পারে না নান্দালের যে গ্রুপিং রাজনীতি রয়েছে সেই গ্রুপিং রাজনীতি নিরসন করা দরকার আর সেই গ্রুপিং রাজনীতি নিরসন করার জন্য আমি নিজেকে এখানে একজন উপযুক্ত প্রার্থী হিসাবে নিজেকে বিবেচনা করছি নান্দালের তৃতীয় একজন মুখ দেয় তাহলে আমরা বিপুল ভোটে এই দল দুইটা সব দুইটা দুই গ্রুপিং থাকবে না ঐক্যবদ্ধভাবে এই বিজয়ে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে নৌকা উপহার দিতে পারবো নান্দা থেকে উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতাদের অভিযোগ দলের সাথে এমপি সমন্বয় না থাকায় দল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তবে মনোনয়নের ঘোষণা আসলে দলের চলমান বিভেদ থাকবে না বলে আশা বর্তমান এমপির আমার সাথে দেখা হয় কথা হয় এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা হয় কিন্তু দলের সাথে উনি সমন্বয় না করার কারণে আমরা ওনার সংস্কৃতি সহজে যেতে চাই না নির্বাচনে যখন মার্কা ঘোষণা হয়ে যাবে পার্সোনালি কারো পক্ষে নৌকা চলে যাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যাকে দেবেন তখন দল সবটাই এক হয়ে যাবে এখানে দলের দল উপদল বিভাগ বিভাজন এগুলো আর থাকবে না ইনশাল্লাহ দুই পক্ষের চলমান বিভেদ বিবেচনায় আগামী নির্বাচনে নতুন কাউকে মনোনয়ন না দিলে আসনটি ধরে রাখা কঠিন হবে বলছেন সিনিয়র নেতারা নান্দাইল থেকে তৃতীয় কোনো যোগ্য ব্যক্তিকে আপনার মনোনীত করবেন এবং প্রার্থী ঘোষণা করবেন তাহলে নান্দাইলের যে গ্রুপিং আছে উভয় গ্রুপেই একত্রিত হয়ে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ওই তৃতীয় ব্যক্তির পক্ষে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে আমাদের এমপি আমাদের সংসদ সদস্য আমাদের নান্দাইলের কথাকে বলবে সে তার নামে ঘুষ দুর্নীতি সে যেটা করছে এই রাস্তা নিয়ে দুর্নীতি করছে তেরোটি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা নিয়ে গঠিত ময়মনসিংহ নয় আসনে এ পর্যন্ত বিএনপি জয় পেয়েছে চারবার এবং জাতীয় পার্টি জয় পেয়েছে একবার আর আওয়ামী লীগের হাতে এ আসনের বৈঠা উঠেছে ছয়বার নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি